வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக குழந்தைகள் வந்து அந்த பொருளோட அவசியம் என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பேரண்ட்ஸ் ஆன நம்மளும் அதை வந்து வாங்கி கொடுத்துருவோம் நாம தான் இந்த மாதிரி வாங்கி இதெல்லாம் வச்சுக்கல அவங்களாவது வந்து சந்தோஷப்படட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இடத்துல நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் ஆனா அதனால அவங்க பிஹேவியர்ல மாற்றம் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பொருளோடைய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு புரியுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவங்க எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சின்ன டிப் சொல்றாங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறது பாக்கலாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சார் ஆஸ் அ பேரண்ட் வந்து நீங்களும் உங்களோட ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே வந்து இதுல வந்து போன் வாங்கி கொடுக்க கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க தப்பே கிடையாது ஏன்னா ஆஸ் அ குட் பேரண்ட் நீங்க ஒரு நல்ல பேரண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில லிமிட்ஸ் நீங்க தான் செட் பண்ண முடியும் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நோ அப்படிங்கறது நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் நீங்க இந்த நோ அப்படின்றத நீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் போது நீங்க ஆக்சுவலா வந்து உங்க சைல்டை வந்து ஹர்ட் பண்ணல நீங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஹெல்த்தி பவுண்டரிஸ் அப்படின்றத செட் பண்றீங்க எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த வந்து செய்யறாங்க அப்படிங்கறதுனால அது வந்து கரெக்டான விஷயம் நம்ம எடுத்துருவே கூடாது நிறைய பெற்றோர்கள் இந்த ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதனால போன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ல தான் அவங்க வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்களே வெளிய ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ரெண்டாவது ஏற்கனவே ஒரு பகுதியில் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம போன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடிக்ஷன் வருதுன்னு நம்ம வந்து சொல்றது இருக்கிறதுலே முட்டாள்தனமான ஒரு முடிவு ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த சைல்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கா அதை வந்து ரூல்ஸோட ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பக்குவம் இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துட்டு தான் அந்த பொருள் நம்ம கொடுக்கணும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த மனப்பக்குவம் இல்லைன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இன்னொருத்தருக்காக நான் வாழும்போது எனக்கு அதுக்கு உண்டான பக்குவம் இல்ல எனக்காக நான் வாழும் போது எனக்கு இந்த போன் இப்ப தேவை இருக்கு இல்லைன்றது என்னால வந்து திங்க் பண்ண முடியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்ல குழந்தை வந்து டியூஷனுக்கு போயிட்டு எட்டு மணிக்கு மேலதான் வரா நீங்க போய் பிக்அப் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து உங்களுக்கு போன் மூலமா தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்தா நீங்க டெஃபினட்டா போன் வாங்கி கொடுக்கலாம் அது வந்து வெறும் சேஃப்டிக்காக நீங்க ஆர்டினரி போன் ஸ்மார்ட் போன் கிடையாது போன் பண்ணி நீங்க ரிசீவ் பண்ற மாதிரி மட்டும் கொடுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் டியூஷன் டீச்சர்ஸே வந்து இதுல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருப்பாங்க அவங்க போன்ல இருந்து உங்களுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி உங்களால அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னா அப்படியே நீங்க செஞ்சுட்டு போகலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும் போது அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் அதிகம் நம்ம வாங்கி கொடுக்காத போது கூட நம்ம வந்து இன்னும் வேற லெவல்ல இதை வந்து நெகோசியேட் பண்ணலாம் ஆனா வாங்கி கொடுத்துட்டு திரும்ப நீங்க வாங்கும் போது தான் அது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் So as a parent, first level, you can communicate with your child. If you communicate with your child, you can communicate with your child. If you communicate with your child, you can communicate with your child. If you communicate with your child, you can communicate with your child. If you communicate with your child, you can communicate with your child. You can communicate with your child. You can give a response. You can say, I'm going to call you. But I'm going to call you. 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 அந்த டைம்ல நாங்க வந்து நாங்களே வாங்கி கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளியரா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவான பொருள் நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஷுவரா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த பர்சன் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்குள்ள அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இன்னொன்னு அவனுக்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில கெத்தா இருக்கணும்ன்றதுக்காக கூட அதை செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் ஸோ நீங்க இது கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனை வந்து இன்டர்னலா டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு சான்ஸை குறைச்சிடுறீங்க போன் இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறான கருத்து ஆனா எனக்கு நல்ல குணம் இருக்கு எனக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கு அதனால சண்ட போடக்கூடாது 
நம்ம வந்து தேவையான விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு வந்து நிறைய ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுவானா அப்பா நான் வந்து நைன்ட்டி வாங்கினா வாங்கி கொடுப்பீங்களா இது செஞ்சிங்களா வாங்கி கொடுப்பீங்களா அப்படின்லாம் கேட்கும்போது நீங்கள் இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ணு நீ வந்து ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்காக நான் வந்து லஞ்சமாக அதை கொடுக்கணும்னு நான் வந்து ஆசைப்படலை நான் வந்து உனக்கு எப்போ தேவையோ அந்த டைமில் நான் கொடுக்குறேன் மற்ற டைமில் நீ வேணா அப்பாவோட ஃபோன் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே வீட்டில் வந்து இந்த டைமுக்கு நீ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அம்மாவோட ஃபோன் வந்து நீ இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லேயோ டெஸ்க்டாப்லேயோ யூஸ் பண்ணிக்கலான்றது கிளியராக நீங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா இது வந்து லஞ்சமாக மாற்றுறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்ப்பா அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ரெகுலராக வச்சுருந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த சைல்டு வந்து ஃபோன் வந்த உடனே அந்த லிமிட் தெரியும் புது பொருள் கொடுக்கும்போது அதை நிறைய நோண்டி பார்ப்பாங்க அதுலேயே நிறைய அடிக்ஷன் வந்துடும் அப்புறம் ஸ்டடீஸ் வந்து டவுன் ஆகிடும் ஸ்டடீஸ் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் ஹேபிட் வந்து செட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கிற பிஹேவியருக்கு வந்து நீங்களாக ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு விஷத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் திரும்ப வந்து அதை கவுன்சிலிங் கூட்டு போகிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனை இன்ஸ்டன்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலனா கண்ணு இந்த விஷயம் நீ வேணா நம்ம வந்து ஒரு சினிமாக்கு போகணும்னா போகலாம் இல்லை ஃபேமிலியாக நம்ம வெளியே எங்கேயா போகணும்னா போகலாம் நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா வீக்லி இந்த டைம் ஸோ மற்ற இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாமே வெளியே இதை வச்சு உங்களோட நெகோஷியேட் பண்ண விடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நெகோசியேஷன்ஸ் கால் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் எப்போவுமே ஒரு பவர் ஸ்ட்ரகிள் உங்கள் வீட்டில் நடந்துட்டுருக்கும் இந்த கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் வீட்டில் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் பட் பேரண்டிங் நம்ம சரியாக செய்யும்போது இந்த டீனேஜ் இயர்ஸில் சின்ன சின்ன டிஸ்கம்ஃபர்ட் வர்றது வந்து நார்மல் தான் ஆனால் அட் த சேம் டைம் இந்த சைல்டு வந்து இப்போ உங்களை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா கூட லேட்டர் ஆன் அவங்க வந்து இல்லை அம்மா அப்பா வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்காக தான் நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னு வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவமும் அவங்களுக்கு வந்து டெவலப் ஆகும் இந்த மீன் டைம் நீங்கள் டூ வே கம்யூனிகேஷன் மற்ற விஷயங்களுக்குலாம் நார்மலாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா லாங் டேர்மில் சைல்டு வந்து உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இந்த பிஹேவியர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது கஸ்டமைஸ் காஸ்டியூம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிராப் டாப் அனார்கலி லெஹெங்கா சல்வார் பிரைட் ஷூட் நிறைய டிசைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க வாங்க எந்த மாதிரியான கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் சூட் அனாக்களி வச்சுருக்காங்க ஒரு கோல்டன் கலரில் அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஜார்ஜட் ஒரு ஷிம்மர் ஜார்ஜட் மெட்டீரியலில் இருக்கு அண்ட் வந்து மேலே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கட் ஒர்க்கில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க நார்மல் மேனடரி ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் அனாக்களி மாதிரி இருக்கு இது பார்க்கறதுக்கு அண்ட் வந்து பின்னாடி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜிப் வச்சுருக்காங்க ஸோ கீழேயும் அதோட பார்டரும் கட் ஒர்க் கோல்டன் ஒர்க்கில் இருக்கு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு கோல்டன் கலர் அனார்கலி மாதிரி இருக்கு நம்ம வந்து எந்த டைப் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்க்கு வேணாலும் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்த அனார்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோரல் அண்ட் பிங்க் கலரில் ரொம்ப பிரைட்டான அனார்கலி தான் அது அண்ட் வந்து இதில் வந்து மிரர் ஒர்க்கும் வச்சுருக்காங்க அதாவது இதோட ஸ்லீவ்ஸோட எண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஒர்க் வச்சுருக்காங்க அண்ட் வந்து இதோட ஷாலில் பார்த்தீங்கன்னா மிரர் ஒர்க் வச்சுருக்காங்க அண்ட் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக பட்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க குட்டி குட்டியாக அண்ட் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹியூஜ் ஃப்ளோரல் டிசைன் அண்ட் வந்து கீழே அதே மாதிரி மிரர் ஒர்க் வச்சுட்டு ஒரு பிங்க் கலர் பார்டர் வச்சுட்டு இதை அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிங்க் கலர் ஃப்ளோரல் அனார்கலி பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஃப்ளோரல் அனார்கலியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ வந்து ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன் ஸோ அந்த கலரில் வந்து இவங்க ஒரு அனார்கலி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் ஹேண்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவ்ல இருக்கு ஸோ வந்து இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவுலலாம் வந்து ஜர்தூசி ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட பார்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கோல்டன் கலர் பார்டர் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட ஷால் பார்த்
அடுத்த அனார்கிளி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜார்ஜட் பிளாக் கலர் அனார்கிளி பிளாக் அண்ட் கோல்டு ரொம்பவே மேண்டேட்டரியான கலர் அண்ட் வந்து எல்லாருமே கண்டிப்பாக அவங்களோட வார்ட்ரோப்பில் வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் கோல்டு கலரில் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் தான் அது அண்ட் அந்த ஒரு பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாடல் ஒரு கட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஸோ வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு லூப்பும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக நீட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து இதோட பார்டர் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க கோல்டன் கலர் ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்லர் டிசைன்லேயே வந்து ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்ச சல்வார் மாதிரியே இவங்க வந்து ரெண்டு சிம்லர் சல்வார் வச்சுருக்காங்க அதாவது பிங்க் கலர் அண்ட் ஆரஞ்ச் கலர் ஸோ வந்து இவங்க நம்மளுக்கு கலர் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து எந்த கலர்னாலும் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜார்ஜட் மெட்டீரியல்லே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மேலே வந்து கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த சல்வார் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஜார்ஜட் சல்வார் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரா சில்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒர்க் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் வந்து பிரைட் ரெட் கலரில் வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்ட்டிக்கு போனாலும் ரொம்பவே ப்ரைட்டாக அட்ராக்டிவாக தெரியும் ஸோ அடுத்த சல்வாரும் ரொம்பவே ப்ரிட்டியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு மல்டி கலர் காம்பினேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சல்வார் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த காம்பினேஷன் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது பேர் கூட ராஜஸ்தானி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதோட ஸ்லீவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டட் ஸ்லீவ்ஸ் கொடுத்துட்டு அதே பார்டர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் நிறைய சல்வார்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ட்ரெஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிராப் டாப் அண்ட் ஸ்கர்ட் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோரல் ஸ்கர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிளாக் கலரில் வந்து ஃப்ளோரல் ஸ்கர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பிளாக் கலர் கிராப் டாப்பில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிரர் டிசைன் மிரர் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நெக்லேம் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸ்லேயும் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிராப் டாப் அண்ட் ஸ்கர்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஷால் அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து லெஹங்காவாக கூட ஆகிடும் நமக்கு வந்து எப்படி வேணுனாலும் அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராண்டான லெஹங்கா கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஒரு பீச் கலரில் வந்து பீச் அண்ட் ப்ளூ கலரில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட ப்ளவுஸ் வந்து வெல்வெட் கலர் ப்ளவுஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கோல்டன் ஒர்க் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் உங்களுக்கு பேக் காட்டுறேன் இதோட ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நெக்லேயும் அந்த கோல்டன் கலர் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஸ்லீவ்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட ஸ்கர்ட்லேயும் அதே டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட ஷால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்டு ஷாலில் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் டிசைன் கொடுத்து அதில் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் வெல்வெட் பார்டரோட இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த சூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெப்பியான சூட் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு பிரைட் சூட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாடல் வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு வேறு கலர் வேணாலும் இவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க இது டாப்பில் எம்ப்ராய்டரி அண்ட் சமிக்கி வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே ஃபுல்லாக பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே வந்து கேன் கேன் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து இது வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது ஸோ கேன் கேன் எதுக்கு அட்டாச் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சூட் போட்டாலே நமக்கு வந்து அவ்வளோ அப்படியே ஒரு சூப்பரான ஒரு பயங்கரமான கிராண்டான நம்மளுக்கு ஒரு லுக் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கேன் கேன் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே வந்து சம்கி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட பாட்டில் வந்து கோல்டன் கலர் எம்ப்ராய்டரியில் ஒரு டிசைனில் சமைக்கியும் அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அடுத்த ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் இதோட மாடல் இதோட டிசைன் எல்லாமே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை ட்ரை பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூன் பிங்க் கலர் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து கோல்டன் கலர் கட் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கோல்டன் கலர் சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜூட்டில் வந்து இதோட ஸ்கர்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ப்ரைட்டான க்ரீன் கலரில் ஸோ க்ரீன்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிங்க் கலரில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு பிங்க் கலர் ஷாலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் அதை
வார்ம் அப் எப்படின்னா இன்னைக்கு விரிஸ்ட் அதாவது உங்க மணிக்கட்டு இங்க என்ன ஆகும்னா நார்மலி இதுதான் வீக்கர் போர்ஷன் ஸோ அதனால இதுக்கு வார்ம் அப் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த வார்ம் அப் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கைகள் ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட்ல அதாவது முன்னாடி இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மெதுவா ரொட்டேட் பண்ணணும் அதாவது மெதுவா உள்ள இருந்து ஒன் டூ த்ரீ பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரண்ட் அதே ரிவர்ஸ் ஆர்டர் த்ரீ டூ ஒன் ஸ்லோவா ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கை அதாவது லெப்ட் கையை மடக்கி உள்ள தள்ளுங்க ஸ்லோவா அந்த கையே மேல தூக்கி விழுங்க அதுக்கப்புறமா ரைட்டு கை ரைட்டு கையும் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளுங்க புஷ் பண்ணுங்க சும்மா புஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா புஷ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்ம் அப் பண்ணால் உங்கள் கைகளில் கொஞ்சம் ஹீட் ஏறும் அப்புறமா உங்கள் விரிஸ்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனா பவன முக்தாசனா பவன முக்தாசனா பவன்னா ஏர் அதாவது வாயு இப்போ நார்மலி ஒரு நம்மளுக்கு ஏற்படுற ஒரு நார்மல் டெய்லி ப்ராப்ளம் என்னன்னா கேஸ் ட்ரபிள் ஸோ கேஸ் ட்ரபிள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஹெவியாக சாப்பிட்டாலோ இல்லைனா ப்ராப்பராக சாப்பிடாம இருந்தாலும் உங்கள் பாடியில் ஏர் அதாவது வாய்வு செய்யறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் ஒரு வாய்வை ரிலீஸ் பண்ணுறது பவன் அப்படின்னா ஏர் முக்த மீன்ஸ் ரிலீஸ் ஸோ ஏரை எப்படி உங்கள் பாடியில் ரிலீஸ் பண்ணலான்னுட்டு இப்போ ஒரு ஆசனம் இது எல்லாருமே பண்ணலாம் இது வெரி ஈஸி ஆசனா தான் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்னுட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் மேட்டில் அந்த லென்த் வைஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்லோவாக திரும்பி படுத்துக்கோங்க படுத்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ரைட் காலை ஃபோல்டு பண்ணுங்க அந்த ஃபோல்டுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவாக அதை உங்கள் மார்பு பகுதிக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க போக முடியாத பட்சத்தில் உங்கள் கையை இன்டர்லாக் பண்ணி அதை புஷ் பண்ணுங்க அதாவது உங்கள் அடி வயிறில் அந்த ப்ரெஷர் தெரியும் புஷ் பண்ணால் இப்போ ஸ்லோவாக உங்கள் தலையை அந்த முட்டி கிட்ட எடுங்க முட்டி கிட்ட எடுத்துட்டு மெதுவாக மூச்சு உள்ள வெளியே அதாவது இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்கள் அடி வயிறு பகுதி உங்கள் மார்பு பகுதி ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படி ஆகும்போது அன்வான்டட் ஏர் அதாவது தேவையில்லாத வாய்வு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அஞ்சு வாட்டி அதாவது அஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு உள்ளே வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்லோவாக உங்கள் தலையை ஃபஸ்ட்டு கீழே இறக்குங்க அதுக்கப்புறமா கையை ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு கால் அண்ட் மெதுவாக காலை ரிலீஸ் பண்ணி விடலாம் இது ஒரு பை எக்ஸசைஸ்னால ரெண்டு பக்கமும் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் லெஃப்ட் காலையும் ஃபோல்டு பண்ணுங்க ஸ்லோவாக ஃபோல்டு பண்ணி அதை அமுக்குங்க இப்போ கைகளால் அதை பிடிச்சி அமுக்கும்போது உங்கள் அடி வயிறு உங்கள் மார்பு பகுதியில் உங்கள் தொட விழும் அந்த ப்ரெஷர்லேயே கொஞ்சமாக மெதுவாக உங்கள் காலை தலையை எடுத்து அந்த முட்டி கிட்ட பார்த்துட்டு ஸ்லோவாக மூச்சு கீ மேலே இவங்க கீழேயும் இறக்கலாம் உங்களுக்கு கண் திறந்துருந்தால் கொஞ்சம் தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு மெதுவாக டெய்லி அஞ்சு செகண்டில் இருந்து பத்து செகண்ட் பதினஞ்சு செகண்ட் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் நிதானமாக எடுத்துகிட்டு உங்கள் தலையை கீழே இறக்கிட்டு அதே மாதிரி கையை ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு காலை கீழே இறக்குங்க அதே மாதிரி இது ரெண்டு பக்கம் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு முட்டியும் ஃபோல்டு பண்ணலாம் அதை மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக உங்கள் பட்லைன் கீழே வந்து நீங்கள் கீழே கொண்டுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா அதையும் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இன்டர்லாக் பிடிச்சி அமுக்குங்க இது மாதிரி அமுக்கும்போது மெதுவாக உங்கள் தலையும் உங்கள் முட்டி ரெண்டு முட்டிக்கு மிடிலில் உங்கள் மூஞ்சி இருக்கும் கண்ணு மூடிக்கிட்டு மூச்சு உள்ள வெளியே இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் மூச்சு வெது மெதுவாக நிதானமாக இழுங்க மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க நிதானமாக இழுங்க மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக உங்கள் கழுத்தை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் இன்டர்லாக்ஸையும் எடுத்துகிட்டு காலை மெதுவாக கீழே இறக்கி ஒரு ஒரு காலாக நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஒரே முட்டா காலை கீழே போட வேண்டாம் உங்களுக்கு வழி ஏற்படலாம் அதனால் ஸ்லோவாக கீழே இறக்கிடலாம் ஸ்லோவாக மெதுவாக எழுந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இப்போ பவன் முக்தாசனா பார்த்தோம் 
இது கேஸ் ட்ரபிள் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லாம உங்களோட அசிடிட்டி லெவலையும் கம்மி பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது இன்னொன்னு என்னன்னா உங்களோட ஒரு முட்டி மட்டும் ஸ்ட்ரெச் ஆகுறதுனால உங்களோட தசைகள் அதாவது தொடையில இருக்கிற தசைகளுக்கும் காலில் இருக்கிற தசைகளுக்கும் ஒரு நல்ல மசாஜ் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பர்டிகுலர் டைம் எல்லாம் தேவையில்லை காலையில மத்தியானம் எப்பப்ப உங்களுக்கு அந்த கேஸ் ட்ரபிள் ஃபீலிங் ஆகுதோ நீங்க எந்த டைம் இருந்தாலும் ஒரு யோகா மேட்டை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஆசனம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இ